नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस इक्वी पोटेंशियल सर्फेस हम लोग किसको बोल सकते हैं सबसे पहली चीज ठीक है इलिस्ट्रेशन से ही मैं आपको समझा देता हूँ ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए वेटेज होगा इसका दो मार्क्स गलती से तीन मार्क के लिए पूछा जा सकता है तो एक दो तीन मार्क के लिए जनरली ये क्वेश्चन पूछते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेस एक्सप्लेन करो सबसे पहले मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सर्फेस से स्टार्ट होता है इट मे ट्रेवल अप टू इन्फिनिटी है ना तो इक्वी पोटेंशियल का मतलब क्या होता है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हो तो चार्ज के जस्ट नगड़ी नजदीक आपको ऐसा पता चलेगा कि ये बहुत ज्यादा प्रमाण में दिख रही है ज्यादा डेंस है जैसे दूर जाओगे तो आपको लगेगा कि ये थोड़ी सी स्प्रेड हो चुकी है तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस का मतलब क्या है ये जो चार्ज है उसके सर्फेस से आप कोई भी एक दूरी लो लेट दैट डिस्टेंस इज आर और वो आर कंसिडर करके आप एक पूरा ऐसा एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनाओ तो वो बन जाएगा इक्वी पोटेंशियल तो देखो यहां पर अगर मैं बना देता हूं समथिंग लाइक दिस तो ये बन जाएगा मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस अभी इसको इक्वी पोटेंशियल क्यों बोला गया है V का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है देखो ना पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला होता है वन अपॉन फोर पाप नॉट क्यू अपॉन आर तो क्यू क्या है ये मेरा चार्ज है आर क्या है डिस्टेंस तो कोई भी अगर मैं पॉइंट कंसीडर करूं यहां पे अगर हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर किया होता तो ये सरफेस के ऊपर आप कहां पे भी वो चार्ज को घुमाओ कहां पे भी रखो हर जगह पे आपको पोटेंशियल सेम दिखाई देगा दैट्स वाई इसको क्या बोला जा रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस समझ रहे हो तो आप बोलेंगे कि इधर ही होता है कि नहीं यहां पर भी हो सकता है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस यहां पर भी हो सकता है मतलब डिस्टेंस आपको सेम रखना है और एक पूरा चार्ज को कवर करने वाला सर्फेस आपको बनाना है तो यह बन गए आपके इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस आइडिया समझा आपको लेट्स रीड क्या क्या बोला है उन्होंने इक्वी पोटेंशियल सर्फेस पॉइंट नंबर वन इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस आर दो सर्फेसेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज द सेम सो पॉइंट नंबर टू बाय डेफिनेशन वी बी माइनस वी ए है ना तो अगर हम लोग यहां पे कोई तो एक पॉइंट लेते हैं बी पॉइंट लेते हैं और यहां पे ए पॉइंट लेते हैं यहां से यहां तक अगर इक्वी पोटेंशियल सर्फेस के ऊपर ही अगर हमने चार्ज को मूव किया होता तो जो वर्क डन होगा ए से बी तक लेके जाने का एक टेस्ट चार्ज को सो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू क्यू क्या है आपका टेस्ट चार्ज है जो यूनिट पॉजिटिव होता है सो प्लस वन लेते हैं सो so, यहाँ पे वर्क डन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल सेम होंगे सो अल्टीमेटली फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल आंसर आपको क्या देगा जीरो देगा दे फॉर नो वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस बात क्लियर हो गई तो पहला पॉइंट याद करने की जरूरत है क्या देखो जितना याद करोगे उतना भूलोगे जितना समझ के लोगे ना एग्जाम टाइम पे स्पेसिफिकली एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते एफर्टलेसली काम हो जाना चाहिए जिस दिन आप याद करना स्टार्ट करोगे ना आप हंड्रेड परसेंट भूलने वाले हो लेकिन अगर आप उसको समझ के रख रहे हो अपने लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश कर रहे हो तो जिंदगी में कभी भी मतलब अभी आप जो भी स्टैंडर्ड में हो दस साल के बाद भी अगर मैं आपको पूछू ना एक भी पोटेंशियल सर्फेस क्या है मान लो आप मुझे किधर मिल गए ऐसा घूमते हुए इधर उधर है ना तो वहां पर अगर मैंने आपको पूछा है एक भी पोटेंशियल सर्फेस क्या है लेट मी नो आप बता सकते हो क्योंकि आपने याद नहीं किया आपने डायग्राम याद की आपने डायग्राम देखा है विजुअलाइज किया अपने लैंग्वेज में चीजों को लिख रहे हो ये पॉइंट ऊपर नीचे हो गए कोई दिक्कत नहीं पॉइंट कैरिज द मार्क्स ओके पॉइंट नंबर टू अगर यहां पे मेरे पास चार्ज है इसको अगर आप थोड़ा सा मूव करवा रहे हो तो आपने डीएल इतना डिस्टेंस ये चार्ज को मूव करवाया है ना तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बाहर की तरफ है और जो डिस्प्लेसमेंट आप करवा रहे हो वो अंदर की तरफ है तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया नाइनटी डिग्री सो हमारे पास अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन यहां पे हम लोग क्या कंसीडर करने वाले हैं देखो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है है कि नहीं लेकिन Q तो हमारा यूनिट पॉजिटिव वन कुलोम है या वह प्लस वन है तो अगर ऐसा है तो E की वैल्यू F के बराबर हो गई है कि नहीं तो वर्क की वैल्यू क्या होगी E वेक्टर डॉट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो डी एल वेक्टर तो दैट्स वाई ई e लिखा है यहाँ पे अदरवाइज बोलेंगे अरे एफ होता है ई e के से कंपेयर हो गया ना सेम हो गया तो दैट्स वाई सो ई डी एल कॉस थीटा थीटा की वैल्यू क्या है नाइनटी डिग्री है तो अल्टीमेटली जो स्मॉल वर्क डन यहाँ से यहाँ तक करने के लिए हुआ है आंसर हो गया जीरो है ना तो अगर यहाँ पे आंसर जीरो हो रहा है तो टोटल वर्क डन भी आपका जीरो ही होने वाला है तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर टू आसान है ना सिंपल है पॉइंट नंबर फोर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सर्फेस तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस अगर आप इतना कंसिडर करते हो तो यहाँ पे एंगल कितना नाइनटी डिग्री यहाँ पे भी देखो नाइनटी डिग्री एवरीवेयर एंगल इज नाइनटी डिग्री एनी सो वी की वैल्यू होती है वन अपॉन फोर पाप नॉट सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस
इज अ कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सर्फेसेस तो कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सर्फेसेस है ये सेंटर्ड अराउंड द चार्ज तो ये चार्ज को सेंटर करके ये सर्फेसेस बन रहे हैं मतलब ये पॉइंट भी याद किया कि सेपरेटली नहीं सिर्फ डायग्राम देखा अपने लैंग्वेज में उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एनी टाइम इसकी एक जनरल डायग्राम अगर बनानी है तो बना सकते हैं कि हाँ सिर्फ इतना ही पोर्शन लिया तो बना सकते हैं कि हाँ तो इतना ही पोर्शन का ये पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ किया प्लस मेरे पास चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा तो इसमें से अगर छोटा सा पोर्शन हमने कंसिडर किया थोड़ा सा तो ये ऐसा कुछ दिखेगा कैन यू इमेजिन इसका छोटा ही पोर्शन है एक काम करो एक पूरा स्पेयर लो और उसका एक छोटा सा टुकड़ा कट करो तो कैसे दिखेगा ऐसा ही कुछ तो दिखेगा समझ रहे हो तो ये भी एक डायग्राम है जो इक्विपोर्टेंट है सरफेस के साथ साथ आप लिख सकते हो तो ये बन गया आपका टू मार्कर एक्सप्लेनेशन अभी देखते हैं डायग्राम्स अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डायग्राम भी ड्रॉ करना है आपको सिर्फ पॉइंट्स लिख के मत आओ डायग्राम ड्रॉ करोगे वैसे भी टाइम होता है एक डेढ़ मिनट ज्यादा लगेगा पूरे मार्क्स मिलेंगे आपका इंप्रेशन भी अच्छा होगा कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाएगा तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर वन ये पॉइंट नंबर क्या है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज नेक्स्ट देखते हैं अगर मेरे पास पैरल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो अगर मेरे पास पैरल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ऐसा कुछ तो होगा है ना मतलब यहाँ से अगर आप एक पूरा स्ट्रक्चर कंसीडर कर रहे हो समथिंग लाइक दिस आगे भी कंसीडर कर रहे हो है ना तो फिर यहाँ से ये डिस्टेंस अगर यहाँ से ओरिजिन हो रहा है तो यहाँ से आज तक का डिस्टेंस आ रहा है तो जितने भी पॉइंट्स है ये सर्फेस के ऊपर वो आ रहा है तो अल्टीमेटली पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी सिमिलरली अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आप दूसरा लेते हो लेट दैट डिस्टेंस इज आर टू तो वहाँ पे भी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम होगी सो दैट रहा इसको भी क्या बोलोगे आप इक्वी पोटेंशियल सर्फेस अभी अगर आप देखते हो ये एक्स एक्सिस है, है ना अगर एक्स वाई और जेड एक्सिस कंसिडर करते हो तो एक भी पोटेंशियल सर्फेस एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है कैन यू इमेजिन देखो ना यस yes, आपको समझा ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है तो वो स्पेसिफिक केस में कैसे करेंगे तो हमें पता है इलेक्ट्रिक डायपोल ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होती है समथिंग लाइक दिस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है नेगेटिव पे खत्म होती है पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है नेगेटिव पे खत्म होती है पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है नेगेटिव पे खत्म होती है है ना तो ऐसी हो गई तो ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया नेक्स्ट ये देखो पॉजिटिव चार्ज अगर आपके पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ है नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ है अंदर की तरफ दिखाना है एरो ठीक है तो इसका जो इक्वी पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा कुछ तो होता है मतलब जहां पे चार्ज नजदीक आता है ना वहां पे डेंसिटी आपको ज्यादा दिखाई देगी डेंसिटी का मतलब यहां पे जो लाइन है ना एक दूसरे से नजदीक है वो मेरा मतलब है तो यहां पर लाइन्स क्लोज है क्लोजली स्पेस्ड और यहां पर वो दूर गई तो इक्वी पोटेंशियल सर्फिस इलेक्ट्रिक डायपोल का जब भी ड्रॉ करोगे केयरफुली ड्रॉ करना उल्टा मत ड्रॉ करके आना सामने वाला पकड़ लेते हैं डायग्राम में एरर्स इजीली दिख जाते हैं थियरे में एरर्स कभी कभी दिखते नहीं है एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेस फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस अगर ऐसा कुछ तो है तो यहाँ पे जो दो पॉजिटिव चार्जेस आपने लिए है तो यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन है वहां पर जो डिस्टेंस होगा वो कंपेरेटिवली ज्यादा होगा और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कंपेरेटिवली कम होगा है कि नहीं तो ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस और एग्जाम्पल देखते हैं अगर मेरे पास पैरेलल प्लेट्स है और यहाँ पे आपने उनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो अगर ऐसा है तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस विल बी लाइक दिस जो रेड से मैंने ड्रॉ किया ना पैरल तो ऐसा इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस होता है पैरल प्लेट्स के लिए और एक केस देखते हैं ये वाला केस मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास पैरल प्लेट है तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस कैसा होगा देखो ऐसे तो चार्ज जो है उसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी ही होंगी है ना तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस आपका ऐसा होगा लेकिन जो पैरल प्लेट है उसके लिए इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस इस तरह से होंगे ठीक है अभी पैरल प्लेट मतलब क्या है लीनर चार्ज डेंसिटी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ लाइन तो इसके वजह से ऐसा सब बना है अगर आप सर्फेस एरिया लेते हो तो सर्फेस एरिया की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है तो अभी हमने क्या डिस्कस किया अभी हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जो एग्जाम के लिए दो तीन बार के लिए पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट का नाम है इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस अभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस ये क्या चीज है सबसे पहले यहां पे आप रफ वर्क देखो ये जो पोर्शन में मैं अभी कर रहा हूं ठीक है सपोज मेरे पास एक कॉर्डिनेट सिस्टम है मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है ठीक है और यह है मेरा
तो सबसे पहले एक चार्ज उठा के मैं इन्फिनिटी से लेके आता हूँ तो इन्फिनिटी उठा के मैं एक चार्ज लेके आया और ये जो चार्ज है वो यहाँ पे किधर तो आके हम लोग ने रख दिया तो लेट दिस इज माई फर्स्ट चार्ज अभी ये जो चार्ज आपने रखा है ना ये ओरिजिन से कोई तो एक डिस्टेंस पे है कि नहीं मतलब ये एक पॉइंट हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक आप एक डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हो अगर आपको करना है तो अगर नहीं तो भी ठीक है अभी ये जो चार्ज है फर्स्ट इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा है कि नहीं और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके सरफेस के ऊपर से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी तक जाएगा मान लो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा और ये पूरा एक स्पेरियल स्पेरिकल है ओके तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं हमने क्या किया था पहला एक चार्ज क्यू हम लोग लेके आए थे और एक कॉर्डिनेट सिस्टम लोग कंसिडर कर रहे हैं सो so दैट हम लोग उसका एग्जैक्ट पोजिशन लोकेशन पता कर पाए तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है ही नहीं तो वर्क डन जीरो होगा तो अगर हम लोग एक चार्ज इन्फिनिटी से एक कोई भी पोजीशन पे लेके आते हैं और वैक्यूम है तो कोई भी एक वर्क डन नहीं होता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे एंड इसमें आपका जो इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है अभी हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग सेकेंड चार्ज लेके आ रहे हैं लेट प्लस क्यू एक सेकेंड चार्ज हम लोग लेके आए लेके आए लेके लेके आए लेके आए अभी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले का स्टार्ट हो रहा है अभी जैसे ही पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो एफ ई या ये जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको अपोज करने वाला एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे अगेन वो सेम फिनोमिना आएगा आपका जो एक्सटर्नल फोर्स एफ की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए एफ एक्सटर्नल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए विदाउट एक्सेलरेशन आपको पुश करते करते इसको ये एक पोजिशन पर लेके आना है तो अभी ये क्यू ठीक है तो ये क्यू लेके आए तो ये हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट दिस डिस्टेंस इज आर वन टू अभी ओरिजिन से सेकेंड पॉइंट का लोकेशन भी फाइंड आउट किया जा सकता है सो so, हम लोग लिख सकते हैं पी वन आर वन वेक्टर आप पी वन आर वन वेक्टर का मतलब क्या है ओरिजिन से पहले पॉइंट का लोकेशन पी टू आर टू लिख सकते हो आप पी टू और इसको आर टू वैक्टर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्योंकि ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है वो आर पे है अभी देखो हमारे पास पहला चार्ज है हमारे पास दूसरा चार्ज है तो पहले चार्ज का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है दूसरे चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी मान लो तीसरा चार्ज आप लेके आ रहे हो तो इन्फिनिटी से आप लेके आ रहे हो यहां तक लेके आए कोई दिक्कत नहीं लेकिन पहला और जो दूसरा चार्ज है उनका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो ये चार्ज आप पुष्ट करते करते ये पॉइंट पर लेके आए अभी ये पॉइंट पर आप थर्ड चार्ज लेके आ रहे हो क्यू तो इसका ओरिजिन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ठीक है ओके तो यहाँ पे और कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ाते हैं ये पोजीशन वेक्टर की वजह से सीधा सीधा हम ये दोनों के बीच में ये दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस लेते हैं तो अभी ये जो थर्ड चार्ज है वो चार्ज क्यू टू से कोई अंतर पे है ये फर्स्ट चार्ज से कुछ अंतर पे है है ना और ये जो क्यू है इसको दो इलेक्ट्रिक फील्ड को टैकल करना पड़ रहा है तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखो अभी आप में से कोई होशियार बच्चा बोलेगा सर क्यू वन क्यू टू अगर नजदीक है एक दूसरे के या कोई भी एक अंतर पे है और क्यू वन क्यू टू का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस तो नहीं कर दे तो फिर ये सिचुएशन कैसे यहाँ पे एजम्शन किया गया है पहले चार्ज की वजह से जो तीसरा चार्ज है उसके ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है वो इफेक्ट ये जो सेकेंड चार्ज है उससे अफेक्ट नहीं होगा आई एम रिपीटिंग अगेन ये जो सेकेंड चार्ज है इसका प्रेजेंस और एब्सेंस है ये दोनों का रिलेशन जो है या जो इक्वेशन बनेगा वो एफेक्ट नहीं करेगा सिमिलरली सेकेंड और थर्ड का जो इक्वेशन बनेगा वो फर्स्ट चार्ज के प्रेजेंस या एब्सेंस से एफेक्ट नहीं करेगा ऐसा हम लोग को कंसिडर करना है इंडिविजुअली हम लोग को इक्वेशन बना दें अभी मान लो फोर्थ चार्ज लेके आते हो यहाँ पे किधर तो रखते हो तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज थर्ड चार्ज के वजह से फोर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो निकालना पड़ेगा ऐसी एन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो आई होप सो एक बेसिक आइडिया आपको मिल गई है अब ये जो रफ वर्क है ना इसको फेयर में कन्वर्ट करते हैं देखते हैं कि कैसे करना है तो जब भी एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हमें ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था तो ये जो अंडरस्टैंडिंग वाला जो डायग्राम है वो मैं रफ कर लेता हूँ अगर आपको चाहिए तो आप अपने नोटबुक में ये कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज करके एनी तो ये स्पेस में रफ कर देता हूँ अभी देखते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ चार्जेस तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी बोले किसको तो डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू असेंबल यहां पे असेंबल किया था ना हम लोग ने अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू असेंबल सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर प्रेजेंट
इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये सब कैलकुलेट कर रहे हो ना तो दैट्स वाई ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से जाना जाता है अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे स्टैटिक ये वर्ड हम लोग ने यूज़ किया था है ना सो दैट्स वाई ये मीनिंग है इसका ओके okay, तो ये हो गया डेफिनेशन वन मोर टाइम आप मेरे साथ और एक बार बोल देना जहाँ पे भी आप बैठे हो कोई आपको नहीं देख रहा है टेंशन मतलो तो क्या बोलोगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इज अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड इज अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू असेंबल टू असेंबल सिस्टम ऑफ चार्जेस टू असेंबल सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग इट बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम फ्रॉम इन्फिनिटी इन्फिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन इन्फिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन ओके तो ये बन गई मेरी डेफिनेशन अभी देखते हैं तीन केसेस सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस ठीक है तो अभी दो चार्जेस है हमारे पास तो सबसे पहले हम लोग एक चार्ज लेके आते हैं इन्फिनिटी से उठा के एक पॉइंट पे हम लोग ने रख दिया ये पॉइंट को हमने बोला पी वन आर वन वैक्टर समझा पी वन आर वन वैक्टर कैसे है अभी अभी जो समझाया था वो तो ये है मेरा प्लस क्यू वन का लोकेशन जब भी आप इसको लेके आते हो तो जो वर्क डन होता है फर्स्ट चार्ज को लेके आने का वो जीरो होता है क्योंकि यहाँ पे जो आप कंसिडर कर रहे हो वो वैक्यूम कंसिडर कर रहे हो तो वैक्यूम में यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर अभी सेकेंड चार्ज लेके आओ ये है आपके पास सेकेंड चार्ज आप उसको उठा के पॉइंट पी पे रख रहे हो तो सेकेंड चार्ज जो है वो उठा के आप पॉइंट पी पे रख रहे हो और हमें पता है कि पाथ जो पाथ से आप लेके आ रहे हो वो मैटर नहीं करता इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हमें चाहिए होती है तो इसकी लोकेशन क्या है पी टू आर टू वैक्टर अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट चार्ज की वजह से सेकेंड चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है वो कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले देखते डेरिवेशन तो जैसे आप डेरिवेशन लिखोगे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो वेटेज विल भी टू मार्क्स ठीक है तो अगर एक ही पूछते हैं डिफाइन कर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और टू पॉइंट चार्जेस के लिए बताओ तो आपको यहां तक ही लिखना है लेकिन यहां तक लिखोगे तो यहां पे आपको कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे सिर्फ इतना लिख के आओगे एग्जामिनर मार्क कट कर देगा एक मार्क दे देगा दो में से फिर आपको समझेगा नहीं कि एक मार्क उन्होंने कहा पे काटा है क्योंकि वहां पर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है सो पॉइंट नंबर वन क्या बोल सकते हो आप लेट वी हैव ब्रॉड जो डायग्राम में दिख रहा है वही लिखो अपने लैंग्वेज में लिखो अलाउड है ओके लेट अस ब्रिंग अ चार्ज प्लस क्यू वन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजिशन पी वन आर वन वैक्टर हियर वर्क डन इज जीरो फॉर फर्स्ट चार्ज बट वी हैव टू ब्रॉड द सेकेंड चार्ज क्यू टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू लोकेशन पी टू आर टू वैक्टर देर फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी लिख सकते हो आप ये पॉइंट टू लिखो या थ्री लिखो मतलब जो भी आप ऊपर पॉइंट लिख रहे हो उसके हिसाब से सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी टू ड्यू टू क्यू वन विच इज लोकेटेड एट पॉइंट पी वन आर वन वैक्टर तो यहाँ पे जो लोकेटेड उसके वजह से क्या होगा तो v की वैल्यू हमें पता है वन अपॉन फोर पाइप नॉट q अपॉन आर वन टू तो यहाँ पे सोर्स चार्ज कौन है q1 वन सोर्स चार्ज है सेकेंड चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या है आर वन टू तो यहाँ पे v वन अपॉन फोर पाइप नॉट q1 वन अपॉन आर वन टू अभी पोटेंशियल हमें पता है स्केलर क्वांटिटी है ठीक है तो फिर अभी यहाँ पे आर वन टू वैक्टर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होती है डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी की होती है अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग और सेकेंड चार्ज क्यू टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू लोकेशन पी टू सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई यू लेकिन पहले डब्ल्यू देखते हैं वर्क डन क्या होता है डब्ल्यू क्या होता है क्यू टू इंटू वी ठीक है वी का फॉर्मूला क्या होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू और वो क्यू क्या होता है वो जो सेकेंड इसके नीचे वाला जो क्यू होता है फॉर्मूला देखा है हमने वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू तो ये क्यू क्या होता है ये टेस्ट चार्ज होता है तो ये स्पेसिफिक केस में टेस्ट चार्ज कौन सा है आपका ये क्यू टू जो है ना वो टेस्ट चार्ज है सो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू टू री अरेंज करोगे तो डब्ल्यू क्या आएगा क्यू टू इंटू वी के बराबर आएगा तो क्यू टू वी के जगह पे क्या लिखोगे वन अपॉन फोर फाइव सेवन नॉट क्यू वन अपन आर वन टू ये इक्वेशन जो मिला था मुझे वही वहां पर लिख दिया है सो इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी सो यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई यू इज इक्वल टू डब्ल्यू और यहाँ पे और क्या लिख सकते हो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी सो यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू वन अपन फोर पाइप नॉट क्यू वन क्यू टू अपन आर वन टू ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ई पी ई ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ठीक है तो ये बन गया आपका टू मार्कर क्वेश्चन जिसके लिए आपको डेफिनेशन लिखना है और पॉइंट नंबर वन या जो फर्स्ट एस्पेक्ट है उसको लिख लेटेस्ट कंसिडर सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोस्टेटिक प
तो ये हो गया मेरा फर्स्ट चार्ज अभी हम लोग क्या करते हैं सेकेंड चार्ज को उठा के लेके आते हैं तो ये बन गया मेरा सेकेंड चार्ज तो ये है प्लस क्यू टू ठीक है इसकी लोकेशन है क्यू आर टू वेक्टर ठीक है और ये दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसको आप क्या बोलोगे आर वन टू तो अगर वेक्टर्स के टर्म में लिखना है तो आर वन टू वैक्टर लिख सकते हो या फिर सिर्फ आर वन टू लिख दो चलेगा ओके तो अभी यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है तीसरा चार्ज उठा के लेके आओ तो तीसरा चार्ज जो है वो आप उठा के लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से उठा के लेके आ रहे हो और फाइनली तीसरा चार्ज आपका यहाँ पे किधर तो आपने सेटल करवाया है और ये है क्यू आर पी क्यू और यहाँ पे लिखते हैं एस लिखते हैं एस आर थ्री वैक्टर ओके तो अल्टीमेटली अभी हमें क्या करना है ये तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है सो दैट हम लोग रिस्पेक्टिव पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये वन है और ये थ्री है सो आर वन थ्री वैक्टर और ये क्या होगा आर टू थ्री वैक्टर या फिर आपको मैग्नीट्यूड भी लिखना है तो भी आप लिख सकते हो डायग्राम ड्रॉ किया है तो डायग्राम का लेबल लिखना जरूरी है तो फिगर क्या होगा रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस वेरी गुड चलो अभी डेरिवेशन देखते हैं कि कैसा होगा सबसे पहले इन ब्रिंगिंग क्यू वन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू वन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी आर वन वैक्टर नो वर्क डन क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो वर्क डन कुछ भी नहीं होगा सिंस ऑल अदर चार्जेस इन्फिनिटी पे है तो बाकी के जितने भी चार्जेस इन्फिनिटी पे है और कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है देर फोर डब्ल्यू वन की वैल्यू होगी आपकी जीरो तो पहले चार्ज के लिए हम लोग ने डब्ल्यू वन की वैल्यू जीरो लिखी थी यहाँ पे भी अगर आपको लिखना है वो पॉइंट आप एड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं चलेगा एनी वेज पॉइंट नंबर टू टू ब्रिंग क्यू टू क्यू टू को अभी आप इन्फिनिटी से उठा के ये पॉइंट पे लेके आ रहे हो तो सेम काइंड ऑफ इक्वेशन होगा जो आपको यहाँ पे मिला है सो टू ब्रिंग क्यू टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी टू आर टू एट अ डिस्टेंस आर वन टू फ्रॉम क्यू वन डब्ल्यू टू ये क्या होगा पोटेंशियल ड्यू टू क्यू वन एंड क्यू टू तो क्यू वन की वजह से पोटेंशियल जो हो रहा है वन अपन फोर पाइप सोलो नॉट क्यू वन अपन आर वन टू इन टू क्यू टू तो ये क्या बन गया हमारा डब्ल्यू टू की वैल्यू हो गई सिमिलरली अभी हमें क्या करना है सिंपल है ये अभी दिखने के लिए बड़ा दिख रहा है जब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप बोलेंगे अरे ये तो फालतू था एकदम सिंपल था इन ब्रिंगिंग क्यू थ्री फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी थ्री आर थ्री तो यहाँ पे आप थर्ड चार्ज को लेके आए सो वर्क हैज टू बी डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू वन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू टू सो अभी हमारे पास है W इज पोटेंशियल ड्यू टू Q1 वन एंड क्यू ठीक है तो Q1 Q2 की वजह से पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं एक स्टेप मैंने स्किप किया है चाहिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए तो स्टेप क्या होगा आपका पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या होगा वन अपॉन फोर पा एप्सोलो नॉट क्यू वन अपॉन आर वन थ्री और जो सेकेंड है उसकी वजह से वन अपॉन फोर पा एप्सोलो नॉट क्यू टू अपॉन आर टू थ्री और ब्रैकेट के बाहर क्या होगा आपका Q3 होगा तो यहाँ पे Q3 है तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा इसलिए सिंपल था स्टेप इसलिए स्किप किया था सो वन अपॉन फोर पैप्स वन नॉट Q1 Q3 थ्री अपन आर वन थ्री प्लस वन अपन फोर पैप्स नॉट क्यू टू क्यू थ्री अपन आर टू थ्री तो ये बन गया मेरा इक्वेशन सो अभी देखते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री पॉइंट चार्जेस तो आपको क्या करना पड़ेगा ये W1 W2 और इसको नाम देते हैं W3 तीनों को ऐड कर दो तो तीनों को ऐड करोगे पहला तो जीरो है ठीक है दूसरा क्या है ये लिख दिया वन अपन फोर पैप्स नॉट क्यू वन क्यू टू अपन आर वन टू और तीसरा जो है वो लिख दिया तो तीसरा लिखने के बाद जो इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट की हमने मतलब जो वर्क डर है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू के बराबर होता है और ये हम लोग ने लिख दिया है इसका पूरा का पूरा इक्वेशन आई होप सो ये आपको समझा तो यहाँ पे सिंपल तरीके से याद कैसे कर सकते हो देखो ना वन अपन फोर पाइप को भूल जाओ ठीक है ना वो ब्रैकेट के बाहर आएगा क्यू वन क्यू टू क्यू वन क्यू टू क्यू टू क्यू थ्री क्यू थ्री क्यू वन है ना आर वन टू आर वन थ्री आर टू वन सिंपल अभी अगर एन नंबर ऑफ चार्जेस आपने लिए होते तो क्या करना पड़ता ठीक है लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो आपको अगर ये वन अपन फोर पाइप नॉट क्यू टू क्यू वन अपन आर टू वन आपने लिख दिया तो अभी सेम ही है तो इसलिए डबल नहीं लिखना है सिंगल ही कंसिडर करना है ये दोनों का इफेक्ट ये दोनों का इफेक्ट ये दोनों का इफेक्ट आप ये दोनों का इफेक्ट ये दोनों का इफेक्ट ये दोनों का इफेक्ट निकालोगे तो फिर डबल हो जाएगा नहीं करना है ओके अभी एन नंबर ऑफ चार्जेस होगा तो क्या होगा सिंपल ये चीज कोई और आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाओ सो एनी वेज पॉइंट नंबर वन टू थ्री और उसके बाद पॉइंट नंबर फोर भी आपका बन सकता है अगर आपको एग्जाम में पूछा एन नंबर ऑफ चार्जेस का ही पूछा है सिर्फ स्पेसिफिकली और दो तीन मार्क के लिए पूछा है तो आप क्या करोगे यहाँ पे ये तीन डाय तीन वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे ठीक है और एक एंथ
वो डायग्राम आप ड्रॉ कर देना और उसके बाद पहला दूसरा तीसरा पॉइंट आपका होगा पॉइंट नंबर फोर क्या होगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग क्यू एन फ्रॉम इन्फिनिटी टू क्यू एन तो यहां पे आपको लोकेशन लिखना पड़ेगा एस टी आर एन वेक्टर ऐसा कुछ लिख देते हैं और यहां पे क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री के वजह से सबके वजह से इसके ऊपर फर्क पड़ेगा तो फाइनल आंसर हम लोग लिख देते हैं तो फाइनल आंसर होगा यहाँ पे यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू वन अपन फोर पैप्सोलॉन नॉट आपको क्या करना है सब पेयर्स को लिखना है यहाँ पे कैसे आपने सारे पेयर्स लिखे तीन चार्जेस से तीन पेयर लिखे तो एन चार्जेस के लिए एन पेयर्स होंगे सो वन अपॉन फोर पैप्सोलॉन नॉट समेशन ऑफ ऑल पेयर्स क्यू जे क्यू के अपॉन आर जे के तो ये फाइनल आंसर है आपको इतना भी पता है तो भी बेस्ट है मतलब चार पांच चार्ज के लिए भी अगर बोला एग्जाम में तो भी हम लोग लिख पा रहे हैं ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा मोस्टली आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इसके इसमें आएगा सो so, नोट देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है इंक्लूड ओनली वन टर्म फॉर ईच पेयर ऑफ चार्जेस तो मतलब अगर आप क्यू वन ले रहे हो ठीक है क्यू वन क्यू टू अपन आर वन टू ले रहे हो तो आपको क्यू टू क्यू वन अपन आर टू वन नहीं लेना है समझ रहे हो आप अदरवाइज वो सेम हो जाएगा डबल काउंट करोगे तो वो नहीं लेना है सो दैट्स वाई ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है तो यू की वैल्यू होगी हाफ हाफ क्यों लिखा है अगर हम लोग एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं जिसमें सब कुछ है डबल डबल ले रहे हो तो जो टू फैक्टर है वो कट करना है आपको सो वन अपॉन हाफ समेशन जे की वैल्यू वन से लेके एन तक लेके आओ ये जो जे है उसकी वैल्यू वन से एन तक समेशन के की वैल्यू वन से एन तक लेके जानी है ये के है लेकिन यहां पे जे की वैल्यू के के बराबर नहीं कंसिडर करनी है आपको ओके क्योंकि क्यू वन वन तो है नहीं ना किधर क्यू टू टू नहीं है किधर भी तो इसके लिए जे की वैल्यू के के बराबर कभी भी नहीं होगी वन अपॉन फोर पे एप्सोड क्यू जे क्यू के अपॉन आर जे के तो यही इक्वेशन को रीशफल करते रीअरेंज करते तो यू हाफ ये जो टर्म है ना पहला वाला वो लिख दिया हाफ समेशन जे वन टू एन क्यू जे साइड में लिया और जो दूसरा टर्म है उसको दूसरा ब्रैकेट बना दिया के इक्वल टू वन के इक्वल टू मतलब जो समेशन है वो जे नॉट इक्वल टू वन वन अपॉन फोर पे एप्स नॉट क्यू के अपॉन आर जे के तो ये टर्म्स लिख दिया हम लोग ने अभी ये जो टर्म है वो किसके इक्वेलेंट है वी के इक्वेलेंट है मतलब आप पोटेंशियल जो निकाल रहे हो ना यहाँ पे देखो ना हर जगह पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हो ये पोटेंशियल निकाला ये पोटेंशियल निकाला तो वो पोटेंशियल के लिए ही है एनीवेज सो यू का जनरलाइज फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ समेशन जे इक्वल टू वन टू एन क्यू जे ये तो आपने वैसे ही लिख दिया है और ये जो पूरा टर्म है उसको वी जे से रिप्रेजेंट कर दिया है तो ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल तो दिखने के लिए ये बड़ा था आई होप सो ये आपको बेस्ट पॉसिबल वे में समझा है हमने क्या क्या देखा लेट्स हैव अ क्विक रिकैप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एज ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस डेफिनेशन देखा ये क्या होता है वर्क डन रिक्वायर्ड टू असेंबल सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इनफ्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन इलेक्ट्रोस्टिक पोटेंशियल एज ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस आपने क्या किया दो चार्जेस लिए क्यू वन क्यू टू पहले चार्ज को आप इनफिनिटी से लेकर आए आर वन टू पे रखा दूसरा चार्ज आप लेके आओ पी टू दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर वन टू डेरीवेशन लिखा आपने पहला इसका पोटेंशियल निकाला सेकंड वाला चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया फाइनल आंसर आपको मिला यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू वन अपन फोर पैप्स क्यू वन क्यू टू अपन आर वन टू तो ये बन गया आपका इक्वेशन सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए आप क्या कर रहे हो पहला चार्ज लेके आओ वर्क डन जीरो दूसरा चार्ज लेके आओ इसके वजह से इफेक्ट होगा तीसरा चार्ज लेके आओ ये दोनों की वजह से इफेक्ट होगा कंबाइन इफेक्ट को ऐड करो फाइनल वैल्यू क्या होगी यूक्ल टू डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री विच इज इक्वल टू वन अपन फोर पैप्स नॉट क्यू वन क्यू टू अपन आर वन टू प्लस वन अपन फोर पैप्स नॉट क्यू टू क्यू थ्री अपन आर वन थ्री प्लस वन अपन फोर पैप्स नॉट क्यू टू क्यू थ्री अपन आर टू थ्री ए वन थ्री है एनी उसके बाद हम लोग ने एन चार्जेस के लिए इक्वेशन फाइंड आउट किया है अगला डेरिवेशन देखते हैं इलेक्ट्रोसेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस When placed in external electric field, तो इसके पहले जो पढ़ा था वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल कुछ था नहीं यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट कर सकते एक सोर्स चार्ज लो उससे बनाओ या फिर अगर आपके पास पैरल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी चलेगा जो भी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप बनाना चाह सक चाहते हो आप बना सकते हो तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन ठीक है इसका डेफिनेशन क्या है वर्क डन रिक्वायर्ड टू असेंबल सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले वाला डेफिनेशन था सेम है सिर्फ एंड में जाके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये वर्ड ऐड होने वाला है अभी देखते हैं कि ये क्या चीज है इसको किस तरह से समझे सबसे पहले देखते हैं मेरे पास एक सोर्स चार्ज है ये सोर्स चार्ज क्या कर रहा है अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है चारों डायरेक्शन में सब डायरेक्शन में इसने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है तो अगर इ
आउटवर्ड डायरेक्शन में तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज की वजह से होगा ये सब डायरेक्शन में जा रहा है और चार्ज पॉजिटिव है ओके तो अभी हमको क्या करना है हम लोग एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं क्यू और ये जो टेस्ट चार्ज है वो इन्फिनिटी से उठा के हम लोग इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं तो जब ही आप एक चार्ज क्यू को इन्फिनिटी को उठा के वो लोकेशन पे लेके आते हो तो वो टाइम पे क्या हो सकता है या क्या होता है तो वो स्पेसिफिक केस में ये जो सोर्स चार्ज है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करेगा तो ये क्यू को अगर आपको पॉइंट पी वन आर वन वेक्टर मतलब यहां से आतक का अगर दूरी आप आर वन कंसिडर करते हो तो ये लोकेशन तक लेके आने के लिए ये जो एक्सटर्नल फील्ड है उदाहरण के तौर पर यहां पर देखो आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स ये डायरेक्शन से आपको लगाना पड़ेगा और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ये डायरेक्शन में है तो यहाँ पे अगेन वो सेम कॉन्सेप्ट आएंगे आपको क्या करना है इनफाइनिटिजिमली स्मॉल फोर्स एफ एक्सटर्नल इससे थोड़ा सा बढ़ा होना चाहिए इसको उठा के आप ये लोकेशन पे लेके आओगे और वहां पे आपको जो एक्सेलरेशन है वो जीरो कंसिडर करना होता है तभी जाके ये चीज पॉसिबल होती है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्ड की वजह से यहाँ पे अभी पोटेंशियल रहेगा और वर्क डन भी रहेगा तो अभी देखते हैं ये क्या चीज है उसको किस तरह से लिखे सबसे पहले पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन क्या लिख सकते हो लेट देर एग्जिस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बोलना है आप ये सोर्स चार्ज के बारे में लिख दो नहीं लिखा तो भी चलेगा लेकिन आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये वर्ड लिखना जरूरी है लेट देर एग्जिस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पुस्ट ऑफ वी हैव टू ब्रिंग चार्ज क्यू वन फ्रॉम इंफिनिटी टू लोकेशन ऑफ पी आर वन वेक्टर सो पॉइंट नंबर टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू वन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी आर वन वेक्टर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय क्यू वन वी आर वन वेक्टर एनी वेज ये वी की जगह पे सोर्स चार्ज की वैल्यू अगर कैपिटल क्यू रखते हो या दूसरा कुछ रखते हो तो क्यू वन इन टू दैट अपॉन फोर पा एप्सल नॉट ऐसा कुछ तो वैल्यू आएगा लेकिन इसको इस तरह से ही रखो क्योंकि आगे जाके आंसर और बड़े बड़े आने वाले तो अन्य सब्सिट करने की जरूरत नहीं है वी आर वन को वी आर वन ही रखो सो वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज ये चार्ज सो इसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे सो यू इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वन वी आर वन वैक्टर तो ये क्या बन गया ये बन गया हमारा सिंगल चार्ज के लिए जब भी आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंगल चार्ज को लेके आने की कोशिश करते हो तो ये बन गया हमारा फर्स्ट अभी देखते हैं सेकंड सेकंड में हमें क्या बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी सेम सीनरी में मेरे पास यहाँ पे सोर्स चार्ज है लेट्स मेक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है ना तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताया हम लोग ने कि ये इसके वजह से बन रहा है एग्जाम में जब भी ड्रॉ करोगे ना तो यहां पे ये सारी लाइंस अननेसेसरी मत दिखाओ बिकॉज एग्जामिनर है उसको पता है ठीक है एनीवेज सो आपने क्या किया सबसे पहले एक चार्ज लेके आए Q1 तो सबसे पहले Q1 तो लेके आओ तो Q1 को लेके आके उसका इफेक्ट कैलकुलेट करना है फिर Q2 को लेके आओ तो जब भी Q2 को लेके आओगे तो वर्क डन आपको कितने निकालने पड़ेंगे एक या दो थोड़ा सोचो 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 एक निकालना पड़ेगा या दो निकालना पड़ेगा अगर आप एक सोच रहे हो सिर्फ एक होगा आंसर तो वो गलत है अगर आप सोच रहे हो दो आंसर है तो वो सही है क्योंकि जब भी आप Q2 लेके आते हो तो ये सोर्स चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है एट द सेम टाइम इसके वजह से जो बनेगा वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा तो यहां पे टोटल फोर्सेस कितने आएंगे पहला इसके वजह से दूसरा इसके वजह से और तीसरा ये दोनों का सो so, यहां पर तीन फोर्सेस आएंगे डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू तो कैलकुलेट करते वेट किस बात का है तो पॉइंट नंबर वन लेट देर एग्जिस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड We have to bring two charges from infinity to location P1 R1 and P2 R2. ये हो गया मेरा point number वन अपने language में लिख दिया लिख सकते हो आप So work done in bringing a charge Q1 from infinity to P1 R1 vector in presence of external electric field. तो W1 वन की वैल्यू होगी क्यू वन वी आर वन वैक्टर ठीक है तो ऐसे ही रख दो ठीक है ओके पॉइंट नंबर थ्री वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी टू और ये कहा पे लोकेट है R2 वेक्टर पे इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में सो so W2 की वैल्यू होगी मतलब सेकेंड वर्क आपको निकालना है Q2 के ऊपर सोर्स चार्ज की वजह से जो हो रहा है सो so W2 टू इज इक्वल टू क्यू टू वी आर टू वैक्टर एंड इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलरली W3 आपको निकालना पाए सो so W3 की वैल्यू होगी पोटेंशियल ड्यू टू क्यू वन ऑन क्यू टू सो वन अपॉन फोर पा एप्सल नॉट क्यू वन अपॉन आर वन टू इन टू क्यू टू तो यह बन गया मेरा W3 का इक्वेशन अभी हमारे पास W है W2 है W3 है तो वेट किस बात का है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा दो सो बाय प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन W की वैल्यू होगी W1 वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री सो एड करो W की वैल्यू क्या होगी Q1 V R1 आर
ये इक्वेशन किसके लिए था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ना ओके okay, अभी देखते हैं तीन चार्जेस है तो और एन चार्जेस के लिए आप बना सकते हो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा तीन चार्जेस के लिए पूछा जाएगा तो उतना ही करते हैं एनी तो सबसे पहले मेरे पास एक सोर्स चार्ज है एक्सिस बनाओ एक्स एक्सिस बनाया वाई एक्सिस बनाया जेड एक्सिस बनाया तो इसकी प्रिसाइज लोकेशन पता चल गई तो प्लस क्यू वन कहाँ पर लोकेट करता है पी आर वन वैक्टर पे ये कहाँ पे लोकेट करता है क्यू आर टू वैक्टर पे थर्ड को आप उठा के लेके आए हो कहाँ से तो तो इसको एस आर थ्री वैक्टर का नाम दो है ना तो ये आर वन आर टू और आर थ्री ये तीन वैक्टर्स हो गए जो क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री की लोकेशंस बता रहे हैं अभी हमें रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस देखने हैं सो ये क्या होगा पहला मेरा आर वन टू वैक्टर ये क्या होगा आपका आर वन थ्री वैक्टर और ये क्या होगा आपका आर टू थ्री वैक्टर तो ये आपने लिख दी है एनी तो अभी आपको क्या करना है अभी थोड़ा दिमाग लगाओ नीचे मत देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इंडिविजुअल चार्ज का निकालना पड़ेगा तो वो होगा आपका डब्ल्यू ठीक है सेकेंड आपके पास चार्ज है तो क्या होगा W2 W3 तो तीन फोर्सेस हो गए वर्क्स हो गए अभी तीसरा आप Q3 लेके आ रहे हो अभी Q3 के ऊपर कितने फोर्सेस हो गए दो या तीन थोड़ा सोचो अगर आप दो बोल रहे हो तो अगेन आप गलत हो अगर आप तीन बोल रहे हो तो आप एब्सोल्युटली करेक्ट हो तो अगर आप तीन वर्क्स निकाल रहे हो यहाँ पे तो क्यू के ऊपर सोर्स की वजह से इफेक्ट होगा ये क्या होगा मेरा एक वर्क उसके बाद इसके ऊपर क्यू की वजह से इफेक्ट होगा वो अगेन वर्क और Q2 टू की वजह से होगा वो अगेन वर्क ठीक है तो अगेन यहां पे देखो एक्सप्लेनेशन डायग्राम ड्रॉ किया तो डायग्राम का नाम लिखना जरूरी होता है क्या लिखोगे अगर नहीं पता तो रिप्रेजेंटेशन फॉर वही क्वेश्चन जो है वापस चेप दो सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोसैटिक पोटेंशियल जो सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सो वन टू थ्री फोर लिख दिया मैंने पॉइंट नंबर फाइव वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू थ्री फ्रॉम इन्फिनिटी टू एस आर थ्री वैक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सो डब्ल्यू फोर की वैल्यू किसके बराबर हो गई है ना तो डब्ल्यू फोर हम लोग लिख रहे हैं ये सोर्स का इफेक्ट तो डब्ल्यू फोर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू थ्री वी आर थ्री वैक्टर सिमिलरली डब्ल्यू फाइव की वैल्यू क्या होगी ये दोनों के वजह से जो इफेक्ट होगा कंबाइन इफेक्ट ले रहे हैं हम लोग सो डब्ल्यू फाइव क्या होगा क्यू वन और क्यू टू का पोटेंशियल तो दोनों का ऐड करते हैं पहले वन अपॉन फोर पैप्स नॉट क्यू वन अपन आर वन थ्री प्लस वन अपॉन फोर पैप्स नॉट क्यू टू अपन आर टू थ्री इन टू क्यू थ्री तो मेरे पास अभी पांच वर्क है यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू फाइव डब्ल्यू सिक्स दोनों का सेपरेट भी कंसिडर कर सकते हैं जरूरत नहीं है अन्य सिर्फ क्यों कंप्लीट कर रहे हो हमें फाइनल आंसर करेक्ट लेके आना है सो द वर्क डन टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोसैटिक पोटेंशियल एनर्जी सो डब्ल्यू की वैल्यू होगी डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू अप टू डब्ल्यू फाइव है ना सो इलेक्ट्रोसैटिक पोटेंशियल यू इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोसैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वन वी आर वन वैक्टर प्लस क्यू टू वी आर टू वैक्टर प्लस वन अपन फोर पैप्स नॉट क्यू वन क्यू टू अपन आर वन टू प्लस ये जो पूरा का पूरा है डब्ल्यू फोर डब्ल्यू फाइव उसको लिख दो क्यू थ्री वी आर थ्री वैक्टर प्लस वन अपन फोर पैप्स नॉट क्यू वन क्यू थ्री अपन आर वन थ्री आई होप सो करेक्ट लिखा है प्लस वन अपन फोर पैप्स नॉट क्यू टू क्यू थ्री अपन आर टू थ्री तो ये बन गया बड़ा सा एक इक्वेशन लेकिन ये दिखने में बड़ा दिखता है एक्चुअल में ये बहुत सिंपल है तो अभी हमने क्या देखा अभी हम लोग ने इलेक्ट्रोसिटिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवाइज किया हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखा वर्क डन रिक्वायर टू एसेंबल सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इनफिनिट टू देर प्रेजेंट लोकेशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाद हम लोग ने फर्स्ट देखा इलेक्ट्रोसिटिक पोटेंशियल ऑफ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोसिटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोसिटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड Let us discuss the another concept, potential energy of a dipole in external electric field. ये क्या चीज़ है आसान है potential energy हमें निकालनी है तो potential energy के लिए ultimately हमें work done निकालना पड़ेगा और work done के लिए हमारे पास force into displacement ये एक तरीका है तो कैसे कर सकते हैं है ना तो सबसे पहले देखो मेरे पास एक marker है marker को मैंने यहाँ से नीचे के direction में force apply किया और इधर से ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक टॉर्क फॉर्म हो रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ अ कपल जिसकी वजह से रोटेशनल इफेक्ट मिल रहा है आपको अगर इनिशियली मेरी पोजीशन ऐसी है तो इनिशियल एंगल मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा वन है थोड़े टाइम के बाद फोर्स लगाने की वजह से थीटा टू हो गया तो हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं ना और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैसे हो रही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के टर्म्स में हो रही है तो डाइपोल जो है वहाँ पर भी हमें सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है अभी देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको मान लो मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है डाइपोल हैव अ टू पोल्स माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेट बाय डिस्टेंस टू है एंड
सो so, दूसरा जो फोर्स है एफ इज इक्वल टू क्यू ये वेक्टर है ना ये पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ जा रहा है तो दो फोर्सेस है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं लेट डायपोल ने जो एंगल बनाया दैट एंगल इज ए थीटा तो अल्टीमेटली ये ऐसा जेड फॉर्मेशन है तो ये एंगल भी हमारा थीटा बन जाएगा इनको नाम देते हैं ए बी अभी हमें क्या करना है अभी ये जो डॉटेड लाइन है वो हटा दो इमेजिनेशन से हटा दो हमें क्या चाहिए मेरे पास दो फोर्सेस है और दो फोर्सेस के लिए अगर मुझे टॉर्क चाहिए ना तो मुझे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों में लगता है तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा ये लाइन को नीचे एक्सटेंड करो और ये लाइन को नीचे एक्सटेंड करो तो अल्टीमेटली परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू मिल जाएगा देखो ना इसको इधर उठा के रख दिया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया ना तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए ए चाहिए तभी जाके टॉर्क की वैल्यू हमें मिलेगी तो अल्टीमेटली ये हो गया आधा हाफ जो डेरिवेशन हमें करना है उसका आधा हो गया वो मैं पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ फिर बाकी का आधा थोड़े टाइम के बाद करते हैं तभी जाके आपको समझेगा सो पॉइंट नंबर वन क्या लिख सकते हो लेट देर एक्जिस्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग टू पोल्स माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेट बाय डिस्टेंस टू है एंड हैविंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज गोज फ्रॉम माइनस टू प्लस तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर वन सो पहले मुझे डेफिनेशन लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यूज करके हमें सॉरी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज एनर्जी पॉजिस्ड बाय डायपोल इन अ पर्टिकुलर पोजिशन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के किसको बोल सकते हो आप देखो ना इसने कोई तो एक पोजिशन होल्ड करके रखी है अगर ऑब्जेक्ट हवा में है तो इसने एक पोजिशन होल्ड करके रखी है एम जी एच हाइट पे यहाँ से यहाँ तक लेके आओ एम जी एच टू हाइट हो गई तो वैसे ही यहाँ पे इसने कोई तो एक पोजिशन रखी है थोड़ी पोजिशन चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी है ना सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज एनर्जी पॉजिस्ड बाय डायपोल वेन इट इज प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट नंबर टू मैग्नेट ऑफ अ मोमेंट ऑफ अ कपल जिसको आप टॉर्क बोलते हो तो फर्स्ट हमें ये रोटेशनल इफेक्ट निकालना पड़ेगा सो so, इसके लिए हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा तो निकालते हैं तो टॉर्क के लिए जनरल फॉर्मूला है मैग्नेट ऑफ अ मोमेंट ऑफ अ कपल जिसको आप टॉर्क बोलते हो जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स फॉर्मिंग कपल एंड परपटेंटिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस तो यहाँ पे कोई भी एक फोर्स लो उसका मैग्नीट्यूड लो अगर ये लेते हो तो भी इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है ये तो इट सेल्फ इज अ पॉजिटिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इज अ सी सो ये हो गया मैंने लिख दिया मैग्नेट ऑफ मोमेंट ऑफ अ कपल या फिर इसको टॉर्क बोलते विच इज इक्वल टू मैग्नेट ऑफ वन ऑफ द फोर्स फॉर्मिंग अ कपल इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दम सो टॉर्क इज F के जगह पे Q ही लिखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया AC अभी यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपोजिट अपॉन जो भी है उसका सो so, AB बी इंटू साइन थीटा तो AC सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू साइन थीटा साइन थीटा क्या होगा आपका AC सी अपॉन ए के बराबर होगा है ना और AC चाहिए तो ए बी इंटू साइन थीटा तो लिख दिया लेकिन AB के जगह पे भी कुछ लिखा जा सकता है टू लिख सकते हो क्या तो लिखो ना सो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्यू ई इंटू टू ए इंटू साइन थीटा सो क्यू इंटू टू ए ये क्या होता है आपका P होता है सो क्यू इंटू टू ए इज इक्वल्स टू डायपोल मोमेंट P के बराबर होता है सो टॉर्क इज P साइन थीटा तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको क्रॉस रोड दिखाई दे रहा है सो टॉर्क इज P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर और टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है ना और अंदर बाहर डिपेंडिंग करता है कि P और E की वैल्यू कैसे आप कंसिडर कर रहे हो सो इट ट्राइज टू रोटेट अभी ये टॉर्क क्या करेगा इसको रोटेट करवाने की कोशिश करेगा तो ये हो गया मेरा डेरिवेशन का आधा हिस्सा अभी बाकी का आधा हिस्से देखते हैं अभी हमें क्या करना है वर्क डन कंसिडर करना है तो इनिशियली यहां से यहां तक अगर आपको उसको मूव करना है ना तो छोटा सा वर्क डन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा है ना स्मॉल वर्क डन सो टॉर्क की जगह पे पी साइन थीटा इंटू डी थीटा रखोगे तो मान लो इनिशियली ये जो एंगल था वो थीटा वन था और थोड़े टाइम के बाद इसका एंगल बनेगा थीटा टू विथ हॉरिजॉन्टल अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेना है तो वैसे ले सकते हो सो एनी वेज सो वर्क डन थीटा वन से थीटा टू अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो इनिशियली एंगल थीटा वन है थोड़े टाइम के बाद ये एंगल थीटा टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू थीटा वन से थीटा टू पी साइन थीटा इंटू डी थीटा तो ये बन गया मेरा वर्क की वैल्यू अभी पी तो कॉन्स्टेंट है साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है तो लिख दो सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा थीटा टू थीटा वन वो तो लिमिट्स है एंड वर्क डन कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी तो यही इक्वेशन किसके बराबर है यू के बराबर है तो फाइनल आंसर लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी ये माइनस बाहर आएगा कॉस थीटा टू माइनस
तो सबसे सब पहले देखो अगर इन द डायरेक्शन है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा परपेंडिकुलर अगर आप रखते हो तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा वो अपने ओरिजिनल पोजिशन पर आने की कोशिश करेगा ये ऑल डेरिवेशन ऑलरेडी हमने देखा है तो यहाँ पे देखते हैं डायपोल अलाइन करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के इसमें तो थीटा वन की वैल्यू अगर आप जीरो लेते हो और थीटा टू की वैल्यू थीटा के साथ रखते हो आप सो so, वैल्यू क्या होगी u इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी ये जीरो यहाँ पे सब्सिट करना है और थीटा सब्सिट करना है तो रिस्पेक्टिव सब्सिट करो देखो ये इधर और ये इधर सब्सिट करोगे तो कॉस थीटा टू की जगह पे कॉस थीटा आएगा कॉस थीटा वन की जगह पे कॉस जीरो आएगा तो वहां पे आप लिख सकते हो वन तो ये बन गया मेरा एक इक्वेशन नेक्स्ट देखते हैं डायपोल अलाइन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर तो थीटा वन की वैल्यू पहले नाइन्टी डिग्री हो गई आपकी एंड थीटा टू कोई भी एक फाइनल पोजिशन हो सकती है लेट दैट पोजिशन इज अ थीटा सो यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा क्योंकि यहाँ पे आप सब्सिट करो कॉस थीटा की वैल्यू थीटा टू की वैल्यू थीटा के बराबर है एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री जीरो होगा तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आप लिख सकते हो सो माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर तो ये बन गए दो पॉसिबल केसेस तो अभी हमने क्या किया अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा वेटेज विल भी थ्री मार्क्स एग्जाम में आने के चांसेस बहुत अच्छे खासे है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल वेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 